நான் வந்து இந்த வீடியோவில் இந்திய மாநிலங்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் பற்றி சொல்ல வரேன் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புக்லேருந்து முக்காசி வரும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஜென்ரலாக ஜென்ரல் அவார்னஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க நாங்கள் வந்து ஜென்ரல் அவார்னஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் எங்கள் வீடியோவில் எங்களோட டிஎன்பிசி தொடர்பான வீடியோக்கெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்திய மாநிலங்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் மாநிலங்கள் வந்து எப்படி உருவானுச்சு எந்தெந்த கமிட்டி மூலம் உருவானுச்சு அப்படிங்கிறத தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி வந்து எஸ்கே தார் கமிட்டி மொழி ம மொழிவாரி மாநிலங்களை அதாவது இந்தந்த மொழி இவன் இவங்கெல்லாம் வந்து தமிழ் தமிழ் மொழி பேசுகிறவங்க தமிழ்நாடு தெலுங்கு மொழி பேசுகிறவங்க ஆந்திரா இந்த மாதிரி வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து உருவா நம்ம உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி வந்து எஸ்கே தார் கமிட்டி எப்போ உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அப்புறம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்க இரண்டாவதாக அமைக்கப்பட்ட கமிட்டியை எந்த கமிட்டினாக்கா ஜேவிபி கமிட்டி அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் ஜேங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு விங்கிறது வல்லபாய் படேல் பிங்கிறது பட்டாபி சீதாராமையா இவங்க மூணு பேரும் இருக்கிற அந்த கமிட்டி தான் வந்து ஜேவிபி கமிட்டி ஜேவிபி கமிட்டிங்கிறது மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்க ரெண்டாவதாக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி ஜேங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு விங்கிறது வல்லபாய் படேல் பிங்கிறது பட்டாபி சீதாராமையா இவங்க மூணு பேர் அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை வச்சு தான் ஜேவிபி கமிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் வந்து தெலுங்கு பேசு பேச தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்களுக்கு வந்து தனி மாநிலம் வேணும் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க இந்த கோரிக்கையை வந்து முன் வை முன் வைத்து போடுற போராடவங்க யார் போராடினவங்க யாருனாக்கா காந்தியும் பொட்டி ஸ்ரீ ராமலும் பொட்டி பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அவங்களும் காந்தியும் பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து போராடினாங்க அப்புறம் பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அப்படிங்கிறவங்க வந்து உண்ணா விரதம் இருந்து அவங்களோட முயற்சினால தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஆந்திர பிரதேசம் அந்த மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது முதல் மொழிவாரி மாநிலம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் எப்போ உருவாக்குறதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து மொழிவாரி மாநிலம் அமைக்க கடைசியாக அமைக்கப்பட்ட குழு என்ன குழு யார் தலைமையிலான குழுனாக்கா பாசல் அலி அவங்க தலைமையிலான குழு மொழிவாரி மாநிலம் அமைக்க கடைசியாக அமைக்கப்பட்ட குழு வந்து பாசல் அலி அவங்க தலைமையிலான குழு இதில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வந்து கிருதயநாத் குட்ஸ்ரோ கே எம் பணிக்கர் அடுத்து அந்த பாசல் அலி அவங்க தலைமையிலான கமிட்டி வந்து எப்போ அறிக்கை அளிச்சது அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அறிக்கை அளிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிச்சிட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து எத்தனை மாநிலங்கள் இருந்துச்சுன்னா பதினாலு மாநிலம் இப்போ இருக்கிறது இருபத்தி ஒம்பது மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரித்தப்போ எவ்வளோ எத்தனை மாநிலம் இருந்ததுன்னா பதினாலு பதினாலு மாநிலம் ஆறு யூனியன் பிரதேசம் அப்போ வந்து பதினாலு மாநிலத்தை பார்த்தோம்னாக்கா நான் ஒவ்வொரு மாநிலம் அதோட தலைநகர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்திர பிரதேசம் ஆந்திரா வந்து ஆந்திராவுக்கு வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு வந்து த தலைநகரம் வந்து அமராவதி அடுத்து வந்து அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமுக்கு வந்து தலைநகரம் திஸ்பூர் பீகார் பீகாருக்கு தலைநகர் பாட்னா அடுத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதுக்கு தலைநகர் ஜம்மு அண்ட் ஸ்ரீநகர் கர்நாடகா கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூர் கேரளா கேரளாவோட தலைநகர் திருவனந்தபுரம் மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசத்தோட தலைநகர் போபால் ஒடிசா ஒடிசாவின் தலைநகர் புவனேஸ்வர் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானின் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர் தமிழ்நாடு இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னை உத்திரப்பிரதேசம் உத்திரப்பிரதேசத்தின் தலைநகர் லக்னோ மேற்கு வங்காளம் மேற்கு வங்கம் மேற்கு வங்கத்தின் தலைநகர் கொல்கத்தா மகாராஷ்டிரம் மகாராஷ்டிராவின் தலைநகர் மும்பை பஞ்சாப் பஞ்சாப் தலைநகர் சண்டிகர் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மொ மொழிவாரி மாநிலங்கள் ஒரு அமைக்கப்பட்ட போது இருந்த பதினாலு மாநிலங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்கள் இருக்குது அதுலேருந்து எந்தெந்த மாநிலம் உருவானுச்சு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் எந்தெந்த மாநிலம் எப்போ உருவானுச்சு அதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசியில் வந்து அது தொடர்பாக தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பதினாலு மாநிலம் வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து பதினைந்தாவதாக உருவான மாநிலம் வந்து குஜராத்து 
இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பார்த்தீங்கனாக்கா அது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது அறுபது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து உருவாகியிருக்கும் குஜராத் குஜராத் வந்து காந்தி அதுக்கு தலைநகர் வந்து காந்தி நகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருவாயிருக்கு அடுத்து நாகாலாந்து நாகாலாந்துக்கு தலைநகர் கோஹிமா அதுக்கு தலை அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் உருவாயிருக்கு அடுத்து ஹரியானா ஹரியானாவுக்கு தலைநகர் சண்டிகர் இது உருவானது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உருவானது எண்பதில் உருவானது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் படிக்கும் போது இப்போ படிச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மூணு ஸ்டேட் உருவாகியிருக்கு என்னென்னா குஜராத் நாகாலாந்து ஹரியானா இதுக்குரிய தலைநகரம் பார்த்தோம் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் கீழே ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்கேன் குட் நைட் ஹரி ஹரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த குட் நைட்டில் இருக்கிற ஜி அது வந்து குஜராத்து நைட்டில் உள்ள எண்ணு வந்து நாகலாந்து குறிக்குது ஹரியானாங்கிறது ஹரி இந்த ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அந்த காலகட்டத்தில் உருவான மூணு ஸ்டேட்டு அறுபத் அறுபது அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு இந்த காலகட்டத்தில் அறுபதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் குஜராத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாகலாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஹரியானா இதில் நாகாலாந்து அந்த அந்த அது அந்த ஸ்டேட் வந்து எப்போ உருவானது அப்படின்னு ஒரு டிஎன்பிஎஸ் ஒருத்தர கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேருந்து எழுவத்தி ஒம்பது அந்த காலகட்டத்தில் உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அந்த டயத்தில் உருவான ஸ்டேட் பார்த்தோம்னா அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருவானது மூணு பார்த்தோம் மூணு ஸ்டேட் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் உருவானது பார்த்தோம்னா அஞ்சு ஸ்டேட்டு என்னென்னாக்கா ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தோட தலைநகர் சிம்லா அது உருவான காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மணிப்பூர் மணிப்பூர் வந்து இம்பால் தலைநகரம் வந்து இம்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு திரிபுரா வந்து அகர்தலா தலைநகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுவும் எழுபத்தி ரெண்டு மேகாலயா தலைநகர் சில்லாங் இதோட இது வந்து வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து சிக்கிம் சிக்கிமோட தலைநகர் காங்டாக் இது உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த எழுபதுக்குள்ளே இந்த எழுபதில் உருவான ஸ்டேட் வந்து அஞ்சு ஸ்டேட்டு அந்த எழுபதுலே பார்த்திங்கனாக்கா எழுபத்தி ஒன்றில் ஒன்று உருவாயிருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டில் மூணு உருவாயிருக்கும் எழுபத்தி அஞ்சில் ஒன்று உருவாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மூணு ஸ்டேட் உருவானுச்சா அதுக்கு ஷார்ட் கட்டாக வந்து ஹச்எம் டிஎம்எஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா ஹச்சுங்கிறது ஹிமாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் எம்முங்கிறது மணிப்பூர் டிங்கிறது திரிபுரா எம் அடுத்த எம் வந்து மேகாலயா அந்த எஸ் வந்து சிக்கும் அடுத்து போனோம்னாக்கா அடுத்து வந்து அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்திங்கனாக்கா எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பார்த்தோம்னாக்கா மூணு ஸ்டேட் உருவாயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா மூணு ஸ்டேட் உருவாயிருக்கும் கடைசியாக உருவாங்க உருவானது தெலுங்கானா இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் உருவானது இது மூணுத்தையும் ஒன்றா பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பார்த்தோம்னா அந்த அதாவது இப்போ எத்தனாவது ஸ்டேட்டுங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கணும் பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டு குஜராத் பதினாறாவது ஸ்டேட் நாகாலாந்து பதினேழாவது ஸ்டேட்டு ஹரியானா இது மாதிரி வந்து எத்தனாவது ஸ்டேட்டுங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கணும் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்டேட் வந்து என்ன எந்த ஸ்டேட்டு உருவானுச்சு அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்ப அந்த நம்பர் இருபத்தி மூணாவது ஸ்டேட் வந்து மிசோரம் அந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கணும் இந்த ஆர்டரை நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கனாக்கா நமக்கு வந்து வந்துடும் அடுத்து இருபத்தி மூணாவது ஸ்டேட் வந்து எந்த ஸ்டேட்னாக்கா மிசோரம் இதோட தலைநகர் வந்து ஐஸ்வார் இது எப்போ உருவானுச்சுன்னா இந்த அடுத்து சொல்கிற மூணுமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் உருவானுச்சு அடுத்து இருபத்தி நாலாவது ஸ்டேட் வந்து அருணாச்சல பிரதேசம் இதோட தலைநகர் வந்து இட்டா நகர் இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்டேட் வந்து கோவா இதோட தலைநகர் பனாஜி இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் உருவானுச்சு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மூணு ஸ்டேட் உருவாயிருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தில் பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறாவது ஸ்டேட்டான சட்டீஸ்கர் உருவாயிருக்கு சட்டீஸ்கோட்ட தலைநகர் வந்து ராஜ்பூர் உருவானது ரெண்டாயிரத்தில் இருபத்தி ஏழில் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்டேட் வந்து உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டோட தலைநகர் டேராடூன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தில் உருவானது அடுத்து ஜார்கண்ட் ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சி ரெண்டாயிரத்தில் உருவாயிருக்கு அப்போ
நான் வந்து அந்த மிசோரம் இருக்குல்ல மிசோரம் இருபத்தி மூணாம் ஸ்டேட் இருபத்தி நாலாம் ஸ்டேட் இருபத்தஞ்சி ஸ்டேட் வந்து மிசோரம் அருணாச்சல பிரதேசம் கோவா இது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் தோன்றியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தில் பார்த்தோம்னா சட்டீஸ்கர் உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்ட் இது மூணு வந்து ரெண்டாயிரத்தில் தோன்றிருக்கு அப்புறம் தெலுங்கானா இது இந்த ஏழு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது மிஸ் வந்து அருணாவை கோவமாக திட்டினதுனால சுஜா அவங்க வந்து தெலுங்கில் வந்து திட்டுறாங்க மிஸ்ஸை விஷயமா ஷார்ட் கட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் மிஸ் வந்து அருணாவ கோவமா அப்படிங்கிறது அந்த மூணு மிஸ் அருணாவ கோவமா அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் உருவான மிசோரம் அருணாச்சல பிரதேசம் கோவா அந்த மூணுத்துக்கு அடுத்து இந்த சுஜா சுஜாங்கிறது சட்டீஸ்கர் உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்ட் அந்த சுஜாங்கிற பேரில் வந்து சட்டீஸ்கர் உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்ட் இந்த மூணும் ரெண்டாயிரத்தில் உருவான ஸ்டேட் உருவாகி வந்திருக்கு அப்புறம் தெலுங்கில் திட்டுறாங்கிறது தெலுங்கானா தெலுங்கானா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் உருவானது இது மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி படித்தேங்க இது வந்து ஜிகே நம்ம புக்கில் உள்ளது இல்லாமல் நம்ம புக்கில் வந்து ஜாக்ரஃபியில் பார்த்தோம்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு அதுக்குரிய கேபிட்டல் இது மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அந்த டாப்பிக்லேயும் வரும்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு புக்கில் இல்லை வந்து நான் வெளியிலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ